ఓం నమ శివాయ శ్రీ మాత్రే నమ మిత్రులకి శ్రీభిలాషులకి అలాగే నన్ను ఇంతగా ఆదరిస్తున్న యూట్యూబ్ ప్రేక్షకులందరికీ కూడా పేరు పేరు ధన్యవాదాలు మిత్రులరా మీ అందరికీ పరాదేవత ఎల్లవెల్లా మీతో ఉండి మీ మనోవాంఛ నెరవేర్చాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఈరోజు మనం దీపావళి రోజు రాత్రి ఒక్క యాలికని ఈ ప్రదేశంలో పెట్టండి మీ జాతకం మారిపోతుంది సంవత్సరం మొత్తం డబ్బు వస్తూనే ఉండే మార్గాలు తెలుస్తాయి యాలిక లక్ష్మీ స్వరూపం యాలికల్ని అనేక రకాల తంత్రమంత్ర ప్రయోగాలకు వాడుతూ ఉంటారు అలాగే మనం ఈ ఉపయోగంలో లక్ష్మీ అమ్మవారి యొక్క ప్రసన్నత లభించడం కోసం ఎన్నో సంవత్సరాల నుండి మిమ్మల్ని వెంటాడుతున్న దౌర్భాగ్యాన్ని తొలగించుకోవడం కోసం ఈ ఉపాయం చేస్తున్నాం ఈ ఉపాయం చేయడం వల్ల మిమ్మల్ని అదృష్టం వరిస్తుంది ఎటువంటి గ్రహదోషాలు ఉన్నా వాటి వల్ల మీకు ధన నష్టం కలుగుతూ ఉంటే అవి తొలగిపోతాయి సంవత్సరం మొత్తం డబ్బు వచ్చే మార్గాలు తెలుస్తాయి డబ్బుకు లోటు ఉండదు ఎటువంటి సమస్యలు కష్టాలైనా సరే వాటి నుండి పడే అంటే వాటి నుండి బయటపడే మార్గాలు మీరు తెలుసుకోగలుగుతారు కుటుంబ సభ్యుల మధ్య అలాగే స్నేహితుల మధ్య భార్యాభర్తల మధ్య సఖ్య తెగపడుతుంది ముఖ్యంగా లక్ష్మీ అమ్మవారు ఆకర్షింపబడుతుంది అంటే ఈ ఉపాయం వల్ల మీకు ధనాకర్షణ కలుగుతుంది అలాగే ధనాకర్షణ పెరుగుతుంది సుఖ సంతోషాలు పెరుగుతాయి మీ కుటుంబ సభ్యులు అంటే మీ పిల్లలతోనూ మీ భార్యతోనూ మీరు ఆనందంగా ఉంటారు ఈ ఉపాయాన్ని ఆడవారైనా మగవారైనా చేయవచ్చు ఆడవారు నెలస సమయంలో మాత్రం చేయవద్దు అంటే ఎవరైతే నెలసరి ఉంటుందో వారు చేయకూడదు కుటుంబ సభ్యులు మిగతా వారు చేసుకోవచ్చు ఈ ఉపాయాన్ని దీపావళి రోజు సాయంత్రం ఆరు నుండి తొమ్మిది గంటల మధ్యలో చేయండి స్నానం చేసిన తర్వాత మాత్రమే ఉపాయం చేయాలి తల స్నానం అవసరం లేదు ఈ ఉపాయానికి కావాల్సింది పెద్ద యాలిక పెద్ద యాలికలా ఉంటుంది మధ్యలో కాస్త డిస్టర్బెన్స్ ఉంటుంది ఎందుకంటే దీపావళి స్టార్ట్ అయిపోయింది పిల్లలు బొమ్మలు కలుస్తూ ఉన్నారు మధ్య మధ్యలో సౌండ్స్ వస్తూ ఉంటాయి అంతరాయాన్ని కాస్త విధిగా చూడండి ఎందుకంటే మాట ఒక్కొక్కసారి వినపడకుండా ఉంటుంది మళ్ళీ రిపీట్ చేయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది అందుకని మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఇది పెద్ద యాలిక ఇవి చిన్న యాలికలు ఇవి ఎక్కడ దొరుకుతాయని అడుగుతూ ఉంటారు ఇవి మనకి మామూలుగా పచారీ కొట్లు దొరుకుతాయి మసాలా దినుసుల్లో ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటారు ఈ యాలిక కావాలి ఈ యాలిక కాదు చిన్న యాలిక కాదు పెద్ద యాలిక కావాలి అలాగే ఆవునయ్య కొంచెం పంచదార ఈ ఉపాయానికి కావాల్సింది మీరు గుర్తుంచుకోండి మీరు సాయంత్రం దీపావళి రోజు సాయంత్రం లక్ష్మీ అమ్మవారి పూజ ఎలాగైతే చేస్తారో అలా పూజ చేసుకోండి ఇలా లక్ష్మీ అమ్మవారి పట్టం ముందు మీరు ఏదైనా ప్లేట్ తీసుకొని దానిలో పట్టం ముందు ఏదైనా ప్లేట్ పెట్టి దానిలో ఒక పెద్ద యాలిక పెట్టండి చిన్న యాలిక చూపిస్తారు ఎలా చేయాలనేది అమ్మవారి ముందు ఇలా ప్లేట్ పెట్టి దానిలో ఒక పెద్ద యాలిక పెట్టండి ఒక్కటి చింటే ఒకటి చాలు అన్నీ అవసరం లేదు తర్వాత మీరు యాలిక పెట్టిన తర్వాత కొంచెం పంచదార కొద్దిగా ఎక్కువ కూడా కాదు కొద్దిగా పంచదార వేయండి తర్వాత పంచదార వేసిన తర్వాత చిట్టికలు పంచదార అది కూడా చిట్టికలు వేయండి ఎక్కువ కూడా అవసరం లేదు మీరు అమ్మవారి ముందు ఇది పెట్టారు ఈ ప్లేట్ పెట్టారు ప్లాస్టిక్ ప్లేట్ కాకుండా స్టీల్ ప్లేట్ని పెట్టవచ్చు తర్వాత మీరు దీపావళి రోజు ఏదైతే పూజ చేసుకుంటారో ఆ విధంగా పూజ చేసుకోండి పూజ అయిపోయిన తర్వాత అంటే మీ పూజ అయిపోయిన తర్వాత అమ్మవారి దగ్గర పెట్టిన ప్లేట్లో ఈ యాలిక పైన కొద్దిగా ఆవు నెయ్యి వేయండి ఆవు నెయ్యి మాత్రమే వేయండి కొద్దిగా ఇలా కొద్దిగా వేయండి ఇప్పుడు చేయవలసింది ఏంటంటే మీ పూజ అయిపోయింది ప్లేట్ మామూలుగా ఈ ప్లేట్లో కొంచెం ఆవు నెయ్యి వేశారు ఇప్పుడు మీ మనసులో ఉన్న కోరిక చెప్పుకోండి తర్వాత కోరిక చెప్పుకోండి అమ్మవారి నామాన్ని మీ ఒక ఒక నూట ఎనిమిది సార్లు తెలుసుకోండి తలుచుకున్న తర్వాత ఈ ప్లేట్లో తర్వాత కొంచెం కర్పూరం వేసి పచ్చ కర్పూరం కానీ తీసుకోండి వీలైతే లేదంటే మామూలు కర్పూరం పర్వాలేదు నేను పచ్చ కర్పూరం వాడతాను కాబట్టి చూపిస్తున్నాను ఇలా కొంచెం కర్పూరం వేసి అమ్మవారి ముందే ఇవి వెలిగించండి నేను చూపిస్తాను అమ్మవారి ముందే అంటే మరీ దగ్గర పెట్టి కాకుండా కొంచెం మనం అదే ప్లేట్లో వెలిగించండి ఇలా ఈ యాలికతో పాటు ఇలా వెలిగించండి ఇలా వెలిగించి మీరు 
మాట్లాడకుండా అమ్మవారి నామాన్ని మనసు తలుచుకోండి ఈ వెలుగుతున్న సేపు మీ మనసులో అమ్మవారికి నమస్కారం చేసుకొని మీ సమస్యలు కోరికలు చెప్పుకోండి మీరు చేయవలసింది అంతే అంతకన్నా ఏమీ లేదు ఇప్పుడు రెండవ రోజు ఏదైతే మీరు ఈ ప్లేట్ పెట్టారు కదా మీరు మామూలుగా పూజ చేసుకున్నారు రెండవ రోజు ఈ ప్లేట్లో ఉన్న యాలికని అలాగే ఏదైతే మసి మిగులుతుందో ఎంతవరకు కాలితే అంతవరకు కాలి ప్రాబ్లం లేదు మీరు చక్కగా తీసుకెళ్ళి ఏదైనా చెట్టు మొదలు పడేయండి అంటే తులసి మొక్క కాకుండా ఏదైనా చెట్టు మొదలు ఇప్పుడు మీకు కలిగే లాభం చెప్తాను ఆ సమయానికి ఉన్న శక్తి వల్ల మీరు చేసిన క్రియ వల్ల ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి మీకు వెంటాడుతున్న దౌర్భాగ్యం అనేది తొలగిపోతుంది అంటే ఆ సమయానికి ఉన్న శక్తి అది అమ్మవారికి బాగా ఇష్టం తర్వాత మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహంతో మీరు అదృష్టవంతులు అవుతారు మీకు ధనాకర్షణ కలుగుతుంది ఈ ఉపాయాన్ని కుటుంబ సభ్యులు ఎవరో ఒకరు చేస్తే చాలు అందరూ చేయాల్సిన అవసరం లేదు చాలా విశేషమైన ఫలితాన్ని ఇస్తుంది ఇది దీపావళి రోజు రాత్రి ఆరు నుండి తొమ్మిది గంటల మధ్యలోనే చేయాలి ఇది గుర్తుంచుకోండి సంవత్సరం మొత్తం కూడా మీ అదృష్టవంతులు అవుతారు ధనం వస్తే మార్గాలు తెలుస్తాయి డబ్బు వస్తూనే ఉంటుంది అలాగే మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టు లైక్ చేయండి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఉన్న గంట సినిమాలు యాక్టివేట్ చేసుకోండి పది మంది మిత్రులకి షేర్ చేయండి అలాగే దీపావళికి చేయవలసిన ఉపాయాలు చాలా చెప్పాను నేను షేర్ చేస్తూ ఉన్నాను ఛానల్లో ఉన్న వీడియోస్లోకి వెళ్ళండి అందులో మీరు ఏది చేయగలిగితే అది ప్రయత్నించేయండి ఓకే మిత్రులరా ఓం నమ శివాయ శ్రీమాత్రే నమ